hello with you good morning to all of you my dear friends i hope you are all fine at your home today we are together here to discuss the chapter number 9 challenges of national building class plus 2 so jet political science my dear friends challenges of national building what do you know about the challenges challenges uh, term refer to the obstacle to maintain a nation ke hamare nation ko banane ke andar kaun kaun si obstacles hai problems hai this is known as a challenges but uh, when after the independence when we got independence uh, what is the major problem to integrate our india kaun kaun si major problem thi jo hamare india ko integrate karne ke andar problem create karti thi this is known as a challenges before going to this chapter i would like to clear the meaning in the definition of challenges firstly we will discuss the definition challenges term a challenge is something new and difficult which requires a great effort and determination i like a big challenge and they don't come much bigger than this means this term clear the meaning of challenges challenges means require a great effort and determination to build something new ki kuch niya banane ke liye hame jo requirement hoti hain jo hamare determination hote hain unko pura karne ke liye which efforts we have required ke jo hum efforts karte hain un efforts ke andar hamare paas jo problems aati hain this is known as a challenges Bef- uh, after the independence our india divided into so many princely states एवरी प्रिंस भी स्टेट हैज़ इट्स ऑन किंगडम हर एक अपना अपना किंगडम होता था तो उसको मेनटेन करना उसको इंटीग्रेट करना इट इज़ अ बिग चैलेंजेस टू अवर इंडियन रिफॉर्मर्स अवर इंडियन मिनिस्टर्स अवर इंडियन स्कॉलर्स कि हमारे इंडियन स्कॉलर्स जो उस टाइम के थे उनको ये सबसे बड़ा चैलेंजेस था कि हमारे इंडिया को कैसे मेनटेन करना है हाउ यू कैन इंटीग्रेट अवर इंडिया कि हमारे इंडिया को हम लोग कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं फर्स्टली वी विल डिस्कस द प्राइमरी चैलेंजेस फॉर इंडिया हमारे इंडिया के अंदर सबसे पहले चैलेंजेस कौन थे हाउ यू कैन इंटीग्रेट अवर इंडिया हम अपने इंडिया को इंटीग्रेट कैसे कर सकते थे तो उसके लिए फर्स्ट वी हैव ट्रिक्स डी डी यू दीन दयाल उपाध्याय दिस टर्म रेफर टू द फर्स्ट डी फॉर डेमोक्रेसी सेकेंड डी फॉर दयाल डिवेलपमेंट एंड यू उपाध्याय रेफर टू द यूनिटी वी आर न्यूली गेटिंग फ्रीडम फ्राम द ब्रिटिशर्स हमें अभी अभी न्यू आज़ादी मिली थी ब्रिटिशर्स से तो उस टाइम के जो ब्रिटिशर्स से हमें आज़ादी मिलने के बाद हमारे पास फर्स्ट चैलेंजेस जो था वो था डेमोक्रेसी हाउ यू कैन बिल्ड अवर डेमोक्रेसी हम अपनी डेमोक्रेसी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं इट इज़ ए मेजर चैलेंजेस टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हमारे इंडिया के ये मेजर चैलेंजेस था कि हम अपने इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं कैसे बना सकते हैं नेक्स्ट डेवलपमेंट व्हाट इज द डेवलपमेंट डेवलपमेंट इन आर ओन डेवलपमेंट नॉट फॉर वन सिंगल डेवलपमेंट डेवलपमेंट इन सोशल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट कैपिटलिज्म डेवलपमेंट एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट और रिचुअल्स डिवेलपमेंट और कल्चर डिवेलपमेंट ऑल ओवर डिवेलपमेंट व्यू वाट हम लोग उस टाइम सबसे ज़्यादा जो चाहते थे हम अपनी और डेवलपमेंट चाहते विद आउट डेवलपमेंट वी कैन नॉट इंटीग्रेट अवर इंडियन सोसाइटी हम अपने इंडिया को इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे बिकॉज वी हैव ए लार्ज अमाउंट ऑफ सोर्स बट वी आर नॉट नॉलेज हाउ टू यूज इट हमें इनके बारे में पता नहीं था हम कैसे इनको यूज़ करें दैट टाइम वॉज क्रिटिकल फॉर अस उस टाइम हमारे पास कोई इतने अच्छे सोर्स भी नहीं थे तो हमने डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए हमने अपने सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी उसको इंटीग्रेट करना शुरू किया यूनिटी यूनिटी दिस टाइम रेफर टू द ऑल प्रिंसली स्टेट्स एंड स्टेट्स कोलेबरेट विद ईच अदर के सब जो हमारी स्टेट हैं या जो हमारे उस टाइम के प्रिंसली स्टेट्स हैं जो राष्ट्र थे हमारे अलग अलग हमारे पास नेशनल पार्टीज थी डिफरेंट टाइप ऑफ व्यू डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल वो सब अगर एक यूनिट के अंदर होते वी आर इजली गेट द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया हम अपनी इंटी इंडिया को इंटीग्रेट बड़ी आसानी से कर सकते थे अगर हमारे पास यूनिटी होती बिकॉज अवर इंडियन सोसाइटी डिवाइडेड इनटू सो मैनी 
types of princely states that time 565 princely states are well known because uh, our india slaves so many dynasties like as a mughal lodi etc तो ये हमारे उस टाइम की जो प्रिंस हुए स्टेट थी आपस के अंदर ही इंटीग्रेट नहीं थी सेपरेट थी फ्रॉम ईच अदर तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहला ये हमारा एफर्ट था ताकि हम लोग अपनी एक यूनिटी के अंदर अपने आप को बना सकें दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन बिकॉज दिस चैप्टर इज ब्रॉड एरिया वी वुड डिस्कस मोर कंसेप्ट विद न्यू आइडिया इन नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट इज ए बेसिक चैलेंजेस What are the basic challenges of our Indian society to maintain integration in our Indian society? कि हमारी Indian society के अंदर कौन-कौन से basic challenges थे? Shape a nation that will be united and accommodative of diversity, because our India enjoys large type of diversity. Every community has a different type of cultures, rituals, and ceremonies. तो हमारे पास उस time सबके अलग-अलग rituals थे, ceremonies थे और cultures थे. तो उनको इंटीग्रेट करना एक बड़ी हमारे पास उस टाइम प्रॉब्लम थी समस्या थी कि हम उनको कैसे इंटीग्रेट करें शेप इन नेशन हम क्योंकि अपने नेशन को एक शेप देना चाहते थे इन द फॉर्म ऑफ इंडिया न्यू इंडिया हम अपने नेशन को उस टाइम एक न्यू इंडिया के अंदर रूप के अंदर शेप देना चाहते थे एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी दैट टाइम वॉज वी आर नो वी आर नॉट नो वट इज़ अ डेमोक्रेसी हमें उस टाइम पता नहीं था कि डेमोक्रेसी क्या है बिकॉज एवरी वन वॉज टू मेक ए अथॉरिटी ऑन द गवर्न ऑन द पीपल हर कोई चाहता था कि मैं लोगों के ऊपर अपनी अथॉरिटी बना के रखूँ हमें उस टाइम पता नहीं था कि डेमोक्रेसी क्या है अवर स्कॉलर एंड सोशल रिफॉर्म गिव द आइडिया डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी क्या है फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल के लोगों के ऊपर लोगों द्वारा ही राज हो बाय द वन अथॉरिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल एंड विच इज रिप्रजेंटेटिव द इंडियन पीपल्स के जो इंडिया के लोगों को रिस्पॉन्सिबल हो और उनके लिए ही काम करे तो उस टाइम जो हमारे सोर्स जो हमारे स्कॉलर थे वो डेमोक्रेसी को स्टेब्लिशिंग करना चाहते थे इन श्योर डेवलपमेंट एंड वेल बींग ऑफ ऑल वेल बींग ऑफ ऑल बिकॉज आवर इंडिया डिवाइडेड इंटू टू नेशंस फर्स्ट इज पाकिस्तान सेकेंड इज इंडिया वी कैन से पाकिस्तान एंड इंडिया इट इज टू नेशंस बिकॉज इंडिया सेलिब्रेट ऑल टाइप्स ऑफ रिलीजन्स सो मैन टाइप्स ऑफ रिलीजन्स लिव इन द इंडियन सोसाइटी तो उस टाइम हमारे इंडिया के अंदर बहुत से धर्म भी रहते थे बिकॉज इंडिया वॉन्ट टू सेपरेट सेपरेट स्टेट इन द फॉर्म ऑफ मुस्लिम कैटेगरी तो उस टाइम जो पाकिस्तान था वो अपने आप को एक मुस्लिम कैटेगरी के अंदर रखना चाहता था तो हमारे पास उस टाइम क्या था कि सब जो हमारे इंडिया के अंदर रह रहे थे लोग एनी टाइप ऑफ रिलीजन कि वो किसी भी धर्म को मानते हो लाइक एज ए हिंदू लाइक एज ए मुस्लिम किसी भी धर्म के अंदर हो उनके वेल बींग के लिए एफर्ट्स करना उनकी डिवेलपमेंट करना ऑल ओवर डिवेलपमेंट गिव द राइट टू दैट टाइप ऑफ पीपल विच आर रेफरेंस टू द इंडियन टेरिटरी क्या जिन लोगों ने इंडियन टेरिटरी को प्रेफरेंस दी थी यहाँ रहने के लिए उनकी ऑल ओवर डिवेलपमेंट करना ताकि वो अपने आप को यहाँ पर एक सेफ कंट्री के रूप में रख सकें इन शोर डिवेलपिंग एंड वेल बींग ऑफ ऑल उस टाइम ये हमारे सबसे बड़ी चैलेंजेस थी कि उनको भी सोसाइटी के अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज के रूप के अंदर लॉ वगैरह उनको देना ताकि वो भी अपने आप एक दूसरे के साथ इंडिया के अंदर एक सोसाइटी के रूप में रह सकें फर्स्ट चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग क्या क्या थे पार्टीशन वी कैट फ्रीडम फ्राम द ब्रिटिश नाइनटीन फोर्टी सेवन हम इंडिया से हम इंडियन लोगों ने ब्रिटिश से कब फ्रीडम ली थी 1947 फोर्टी सेवन मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स उस टाइम ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे इंडिया के अंदर कि उनको कैसे मर्ज किया जाए इंटीग्रेट किया जाए बिकॉज दैट टाइम इंडियन प्रिंसली स्टेट्स वाज डिवाइडेड इनटू 565 यूनिटी उस टाइम ये इतनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड हुई थी इट्स ए मेजर चैलेंजेस टू दी इंडियन स्कॉलर कि उनको एक स्टेज के ऊपर कैसे इंटीग्रेट किया जाए री ऑर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट्स स्टेट को कैसे री ऑर्गनाइज करना है उनको कैसे सॉवरेंटी देनी है विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट टेक अथॉरिटी ऑफ दैट टाइप ऑफ स्टेट्स कि उनकी स्टेट्स के ऊपर कौन कौन सी जो गवर्नमेंट काम करेगी टू नेशन थ्योरी द टू नेशन थ्योरी इज द बेसिस ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो टू नेशन थ्योरी है ये हमारे 
पाकिस्तान को बनाने के ऊपर बेस्ड है इट स्टेट मुस्लिम एंड हिंदूज आर टू सेपरेट नेशन बाई डेफिनेशन मुस्लिम्स हैव देयर ऑन कस्टम रिलीजन एंड ट्रेडिशन एंड फ्राम सोशल एंड मॉरल पॉइंट्स ऑफ व्यू मुस्लिम आर डिफरेंट फ्राम हिंदूज एंड देयर फॉर मुस्लिम शुड बी एबल टू हैव देयर ऑन सेपरेट होम लैंड इन विच इस्लाम इज़ द डोमिनेंट रिलीजन उस टाइम की जो हिंदू कम्यूनिटी थी वो चाहती कि हमारा एक अलग ही स्टेट हो हमारा अलग राज हो जिसके अंदर सिर्फ मुस्लिम डोमिनेंट हो मुस्लिम लोगों का ही राज हो ताकि वो अपने रिलीजन के अंदर अपना कोई भी काम कर सकें वो कहते थे कि हमारा एक अलग हो दैट टाइम अवर मुस्लिम सोसाइटी डिवाइड इन टू टू ग्रुप्स वन प्रेफरेंस टू द इंडियन सोसाइटी एंड वन प्रेफरेंस टू द पाकिस्तान कुछ इंडियन सोसाइटी के अंदर ही अपने आप को मेंटेन रखना चाहते थे कुछ पाकिस्तान के अंदर अपने आप को डेवलप करना चाहते थे तो उन्होंने ये जो थी टू टैप की जो टू नेशन की थ्योरी स्टेब्लिश की थी ताकि वो अपनी एक अलग कंट्री या अलग स्टेट बना सकें द टू नेशन थ्योरी वॉज द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट द आइडियोलॉजी पाकिस्तान एज ए मुस्लिम नेशन स्टेट इन साउथ एशिया एंड द पार्टीशन ऑफ इंडियन नाइनटीन फोर्टी सेवन मीन्स सम पीपल्स आर डिमांडेड टू मेक ए डिफरेंट स्टेट नॉन एज ए पाकिस्तान इन साउथ एशिया कि वो अलग एक एशिया कॉन्टीनेंट के अंदर अपना अलग क्या करें नेशन बनाए जो पाकिस्तान के रूप में जाना जा सके तो ये टू नेशन थ्योरी थी टू नेशन थ्योरी डिवाइड इन टू अवर इंडियन सोसाइटी इन टू पार्ट्स वन इज इंडियन सोसाइटी एंड सेकेंड इज पाकिस्तान सोसाइटी एंड पाकिस्तान नेशन नेक्स्ट प्रिंसली स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स वट यू नो अबाउट प्रिंसली स्टेट्स विच आर होल्ड बाय द रॉयल फैमिली के जो उस टाइम के राजे महाराजा के द्वारा होल्ड की जाती थी दैट इज नॉन एज ए प्रिंसली स्टेट्स पीपल मोस्ट प्रिंस स्टेट्स वॉन्ट टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया के जो उस टाइम के सारे प्रिंस स्टेट के राजे थे लोग थे वो अपने आप को इंडिया का ही पार्ट समझते थे फ्लेक्सीबिलिटी इन गिविंग अटोनॉमी टू अकोमोडेट पुलरिटी के उनको ये अधिकार था कि वो बहुमत के आधार के ऊपर जिस स्टेट के अंदर रहना चाहते हैं दे कैन लिव इन बैकड्राउ पार्टीशन दिस इंटीग्रेशन बिकम सुप्रीम उस टाइम उनको ये अथॉरिटी दी कि वो किसी भी स्टेट के अंदर विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट कैन टेक शेल्टर वो कहीं भी किसी भी कंट्री के अंदर जाकर रह सकते हैं उस टाइम जो हमारी फेमस प्रिंस स्टेट थी कौन कौन सी जूनागढ़ हैदराबाद कश्मीर मणिपुर एंड जम्मू एंड कश्मीर ये हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी नेक्स्ट लेक्चर है वी विल डिस्कस आर टाइप्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिस टुडे दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड इंट्रो ऑफ दिस चैप्टर नेक्स्ट टाइम वी विल कम विद द मोर कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर टुडे दिस चैप्टर हैज़ क्लोज थैंक यू